Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. Hier kommt der zweite Teil meiner Partie mit dem 17. Q. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier ein leeres Dreieck. Ja, ich denke, ich mache dann hier die Ränder dicht. Ja, das ist schwarz unheimlich. Dieser Schnittpunkte. Warum macht er das? Ja, die Möglichkeit hier noch etwas zu tun, sehe ich im Grunde genommen nicht. Es gibt auf dem 3-3-Punkt immer noch äh, Varianten Ärger zu stiften, aber das ist sehr schwierig. Das muss man, glaube ich, so sehen.
will noch diesen Zug. Ja, das ist natürlich hier gewaltig. Das und das. Das ist groß. Ich werde mich jetzt einfach darauf beschränken, hier die Ränder noch dicht zu machen. Das ist ein Punkt. Ja. Dann bin nicht die schwarz muss diesen punkt noch schließen <lacht> eigentlich keinen Unterschied, wenn es hier reinsetzt. Oder ob weiß verbunden ist. Ja, weiß ist ja im Grunde genommen einmal rundherum verbunden. Schwarz hat hier diese kleine Enklave mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Punkten. Hm. Ja, das ist natürlich... Ja. Gibt auf... Da ist nichts mehr zu holen. Schauen wir uns kurz an, wie dieses Spiel verlaufen ist. Der Beginn, das sagte ich, ist... Mh, ja, das ist eigenartig. Also dieser... Diese Formation 
ist sicherlich spielbar, aber gut sieht das nicht aus. Das ist einfach zu flach am, am Brettrand. Damit gibt Schwarz von vornherein jede Ambition auf ähm, Einfluss in Richtung Brettzentrum geltend zu machen. Dieser Satz, äh, der gefällt mir nicht gut vom, vom, von der Idee her, dass da äh, Druck aufgebaut wird, also Pressen von oben, von Richtung des Zentrums auf diese Gruppe. Ähm, das konnte er nachher nicht umsetzen, aber die Idee, die gefällt mir gut. Ja, hier das gleiche Prinzip. Da ich ja nun mittlerweile verstanden habe, wie Schwarz tickt, dass er auf diese Art von Satz spekuliert, wenn ich hier spiele, ähm, habe ich versucht, diese Pläne von Schwarz zu vereiteln. Ja, und das Zentrum erschien mir wichtiger als der Bereich dort. Also hier ist klar... Das hat Schwarz ja auch betrieben. Wenn Weiß jetzt verlängert, Schwarz hinterhergeht, ähm, ist nicht klar, was das werden soll. Also Schwarz hat nach hier wesentlich mehr Bewegungsspielraum als Weiß in die andere Richtung. Deshalb es gibt sicherlich Varianten, aber ähm, habe ich mich dann letztlich dazu entschlossen, von der Seite auszudrücken, um schwarz in die Ecke zu pressen. Ja, das ist ein Piep, der fragwürdig ist, weil... Weiß den erstmal ignorieren kann. Gehen wir an mit diesem Zug oder mit diesem Zug wird diese angedrohte Trennung eher hinfällig. Ja, deshalb funktioniert das nicht. Das heißt also, von meinem Verständnis her, muss Schwarz erst, erst spielen. Ich denke, der geht nicht. Ähm Danach kann er immer noch drohen. Ja, Weiß Atari. Schwarz verlängert. Weiß verbindet. Korrekt. Jetzt habe ich mich entschlossen, den schwarzen Stein da runter zu drücken. An diesem Punkt muss Schwarz immer noch mitspielen, denn angenommen, Schwarz spielt woanders. Passiert das? Und die sind weg. Ab diesem Punkt allerdings müsste Schwarz nicht mehr mitsitzen. Ja, Schwarz beispielsweise spielt hier. Ähm Weiß kann den setzen. Ja, Schwarz kann den nicht setzen, weil dann kommt das. Aber ähm, das ist alles 
nach Hand für Weiß. Okay. Weiß spielt diese Ausdehnung. Hier kann Schwarz nicht ohne weiteres hineinsetzen, denn da gibt es genügend Unterstützung von der anderen Seite. Ja, und Schwarz versucht von außen rum zu kriechen. Das ist ein ziemlich mühselig, äh, mühseliger Weg. Ja, in dieser Situation hätte Schwarz das wahrscheinlich aushalten können. Ja, wie war das? Ja, er schützt den, damit kann Weiß trennen und das ist eine Geschichte, die man eigentlich nicht zulassen darf. Damit wird das und das gleichzeitig angegriffen, also mh, nicht gut mehr. Das ist klar, die Treppe läuft. Ja, das seht ihr, die läuft für, Wei für Weiß, das heißt die schwarzen fliegen raus. Das sollte man auch als 17. Q sehen. Okay. Schwarz kreilt sich hier rum. Ja, dieser Satz, der sogenannte Affensprung, ruiniert hier das schwarze Gebiet. Schauen wir da nochmal genauer hin. Der Affe springt hier rein mit einem großen Kamer. Also diagonal über zwei Schnittpunkte. Im Schach ist es so ähnlich wie ein Rösselsprung. Ähm ja, und jetzt sehen wir, was dann passiert. Schwarz versucht das zu blocken. Ja, und mit der Katastrophe da hinten sieht, wenn Schwarz hier nicht reagiert, nachdem Weiß verbunden hat. Ja, Schwarz macht jetzt irgendwas anderes. Fliegen die raus. Das ist also echt eine Katastrophe auf der ganzen Linie. Ähm, dieser Punkt oder dieser Satz droht den Cut hier. Ähm, Schwarz blockt die Weißen aus, so gut es geht. Aber... An der Stelle kann man schon fragen, ob nicht das die bessere Wahl gewesen wäre. Weiß kann hier nicht reinsetzen. Verbindet, verbindet. Hm. Ja. Die Idee könnte jetzt sein, wenn Weiß hier verbinden sollte, dass Schwarz hier losläuft und bei der Treppe dann dieser Stein ins Atari kommt. Das war ja vorher nicht der Fall. Wenn Schwarz jetzt losläuft, ist dieser Stein nicht im Atari. Okay, aber der ganze Plan wird natürlich hinfällig, wenn ich die potenziellen 
Treppensteine gleich rausnehme. Ja, und vor solchen Aktionen, also jetzt hier loszulaufen, davor kann ich euch nur warnen, wenn man sich das anschaut, die Weißen sind hier stark, die Weißen hier haben entweder die Verbindung zu den starken Weißen über diesen Punkt oder sie laufen hier raus, werden stark, hier kommt Schwarz nicht rum, das heißt die sind dazwischen, denn Weiß ist ja jetzt am Zug. Das ist äh, aussichtslos. Also an diesem Punkt sollte Schwarz vollkommen anders an das Spiel herangehen und sich fragen, hier drüben ist noch so viel Platz, gibt es nicht einen Punkt, der aussichtsreich ist. Also diese Gruppe hier lebt scheinbar irgendwie ist zumindest ein Auge. Hier ist das zweite Auge eigentlich. Ja, das ist okay. Sollte Schwarz nicht beginnen. Damit oder damit oder hier oder meinetwegen sowas. Aber jetzt hier durch die Mitte zu laufen und da für Weiß eine Zielscheibe abzugeben, das macht keinen Sinn. Ja, und genauso kommt es. Das sind alles Punkte, die Weiß verkraften kann, denn Weiß baut hier eine starke Wand. und lässt schwarz da nicht durch ja und mit diesem Satz das ist kein richtiges Auge krabbeln die schwarzen jetzt hier durch das Gebiet und rennen um ihr Leben, das muss man so sagen. Das ist hier genau das gleiche Problem. Schwarz versucht jetzt direkt sich hier rein zu bohren, okay, aber klar ist, dass dadurch eben hier wiederum weiße Stärke entsteht und das macht jede Invasion, die man vielleicht hier als Schwarzer starten möchte, viel, viel schwieriger. Also, der Ansatz von Schwarz ist zu direkt. Das kann nicht, nicht gut funktionieren. Ja, Schwarz schlängelt sich jetzt hier übers Parkett. Weiß baut Gebiet. Denn während Weiß jetzt alle Zeit der Welt hat, ist Schwarz damit beschäftigt, sich hier so ein bisschen Lebensraum zu erobern und ja, das kann natürlich nicht gut gehen. So. Schauen uns gleich mal an, was das an Punkten bedeutet hätte. Hier gibt Schwarz auf. Das könnte Schwarz noch machen. Weiß schließt ab, verbindet. Das ist Weiß, das ist Schwarz. Das ist Weiß, das kann hier Schwarz nicht mehr retten. Das glaube ich zumindest, dass das nicht möglich ist. Schauen wir uns an, 
was die Punkteschätzung ergibt. Ja, da liegt Weiß mit 65,5 Punkten vorn. Und hat im Grunde genommen äh, Schwarz hier in ein Mini-Gebiet aufgespalten. Wir sehen, was das bringt. Das ist kein richtiges Auge, also kein Punkt. Wenn Weiß hierher geht, muss Schwarz das noch zusetzen. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben Punkte, sieben Punkte und wenn ihr euch die Anzahl an Steinen anschaut, die äh, Schwarz hier investiert hat, das steht in keinem Verhältnis. Und auch diese Schlauchkonstruktion hier, das bringt alles kein Profit. Das hier ist etwas besser, aber klar, die Gebiete hier von Weiß dominieren das gesamte Brett. Also... Äh, das ist nicht gut gelaufen für, für Schwarz. Okay, grundsätzlich ist das klar, dass eben ein Beginner Schwierigkeiten hat, äh, entsprechend großes Gebiet abzustecken. Kann auch gar kein Vorwurf sein, vollkommen klar, dass das ja ein Lernprozess ist, aber... Ähm, was mir, äh, was mir ratsam erscheint, ist das von vornherein kritisch zu betrachten. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aber so auf der dritten Linie zu kleben, mh, erscheint, mir, erscheint mir keine gute Ausgangsposition für die Entwicklung des Spiels zu sein. Gut, ich hoffe, diese Partie hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da und einen Daumen hoch. Meldet euch im Kommentarbereich, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Partie, dann vielleicht mit einem 16. Kio oder 15. Kio. Mal schauen. Ähm, wen ich für, ein, für eine Partie gewinnen kann. Bis dahin, macht's gut, bye bye.